大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。台湾驱动 IC 厂敦泰日前举办法说会，董事长胡正大指出，最坏情况已过，对二零二四年营运保持审慎乐观看法。手机 AMOLED 升级趋势不变，公司于平板产品线多有斩获。随着市场回温，终端客户库存回补，拉货力道较过往几季度大幅增加。管理阶层透露，第四季中国、韩国客户皆有导入商用平板，敦泰也已取得订单，营运将有所支撑。敦泰第三季合并营收为三十五点九八亿元，季增百分之十五点六，年增百分之五十一点八，毛利率为百分之十九点六。每股税后纯益 EPS 零点六一元，累计前三季合并营收近百亿水准，达九十九点三六亿元，税后纯益二点八三亿元 ，EPS 一点三七元。胡正大强调，智慧型手机市场回温，本季将可延续第三季表现。各品项之 IDC、TDDR、AMOLED 触控、IC 皆有所成长。值得留意的是。商用平板取得新订单，获得众多客户导入，成长动能佳。展望二零二四年，胡正大看法审慎乐观，表示最坏情况已经过去，成长机会高，包括手机、平板、电脑，甚至在汽车领域，看起来都很有机会。敦泰于车用 IDC 产品，经过多年深耕，已导入多家传统及新能源车系，累计出货量。已达一千五百万颗，深获中国客户青睐。新一代产品更大幅提升晶片效能，客户粘着度假。敦泰积极导入国际一线大厂，持续为公司重要之成长动能。对于近期车用市况，胡正大表示，尽管车用市场面临逆风压力，然而仍看好车用的长期趋势。由于车内显示器数量。尺寸以及复杂程度将不断增加，历经产业调整过后，明年将有机会恢复成长。而在成本端，敦泰开始加大采用中国代工厂。胡正大认为，中国晶圆代工提供之较有竞争力报价，尤其在成熟制程部分，未来成本将快速下降。另外，也有助深化公司打入中国车用市场之布局。在此背景之下。台湾为巩固本地半导体产业发展，推出产业创新条例第十条之二及第七十二条条文修正案，提供了有史以来最高税收优惠抵减力度，施行时间为二零二三年一月一日至二零二九年十二月三十一日，将于明年二月起受理申办，申请若通过审核后续，就会退税给企业。有分析指出，该方案的实施或将使台积电、联发科。联咏为最大受益方，其中台积电二零二二全年研发费用达五十四点七二亿美元，约一千六百零八亿新台币，预计一年可省下三百亿新台币税额。联发科二零二二全年研发费用八百二十四亿新台币，在当地上市公司中研发费用排名第二。联咏二零二二年研发费用达一百六十亿新台币，也符合申请门槛。据悉。税收优惠适用对象为研发费用，需达新台币六十亿元，研发密度达百分之六，购置用于先进制程的设备支出达一百亿元，且二零二三年有效税率为百分之十二的企业。此前消息，台湾晶片法案指的是产业创新条例第十条之二，其内容包含企业前瞻创新研发支出的百分之二十五可抵减当年应纳盈利事业所得税。购置先进制程的全新机器或设备，支出金额百分之五得抵减当年度应纳盈利事业所得税额，且该机器或设备支出不设金额上限。另外，由于 AI 晶片需求持续旺盛，因此也推动了先进封装市场规模的同步放大。不仅台积电积极扩产，英特尔、三星等半导体巨头也全力投入。联电此前。也宣布携手华邦、日月光投控及智远等供应链组成联盟，冲刺先进封装领域，让先进封装服务供应业者大增，新一轮市场激战一触即发。
。业界人士指出，随着生成式 AI、大型语言模型 LLM 等 AI 需求持续爆发，目前微软、亚马逊、谷歌、苹果、阿里、百度等科技大厂都在大举投入，刺激了对于 AI 晶片的旺盛需求。而 AI 晶片目前的产能则主要受制于先进封装产能，因此相关业者也在积极扩大先进封装产能。据了解，过去 AI 计算主要是依赖于 GPU 计算后，将讯号通过高速传输接口传递到 GPU 周围的 GMGDD2 记忆体，以提供数据暂存或是缓存。但由于未来 AI 计算更加讲求及时性。因此，开始出现先进封装堆叠方式，以 AI 处理器叠上高频宽记忆体 HBM， 让续航走线距离大幅缩短，以提升 AI 处理器运算速度，成为让先进封装市场规模开始大幅爆发的关键。台积电早在2011年就开始投入 c o o s 先进封装布局，并陆续接获客户订单，但由于报价昂贵，加上没有相对应的计算需求。因此，先前产能一直未明显增加，直到去年以来 ，AI 市场需求爆发，台积电才决定大举扩增 c o o s 先进封装产能。根据业内信息显示，继辉达十月确定扩大下单后，业界传出消息称，苹果、AMD、博通、Marvel 等重量级客户近期也对台积电追单。台积电为因应上述五大客户需求。正加快 c o o s 先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原定倍增目标再增加约百分之二十，即整体增长百分之一百二十，达到三点五万片。据悉，辉达是目前台积电 c o o s 先进封装主要投片大客户，几乎包走台积电百分之六十相关产能，应用在其 H 一百、A 一百等 AI 晶片。另外， AMD 最新 AI 晶片产品目前正在量产阶段，预计明年上市的 M I 3 0 0晶片将采 s o I C 及 c o o s 等两种先进封装。台积电不对 c o o s 先进封装产能相关产能部件议题置评。业界人士分析，台积电五大客户大追单，透露 AI 应用遍地开花，带动制图处理器。GPU 与 AI 加速器等晶片需求爆发，广达、伟创、伟影、英业达等 AI 伺服器供应链也将跟着往。为因应 AI 需求持续增加，台积电先前已释出明年 c o o s 先进封装产能翻倍扩产的讯息，然公司并未透露月产能数字。业界传出，台积电明年 c o o s 先进封装产能不仅将翻倍成长。还会比原定目标再增加二成，使得总月产能将达三点五万片。同时 ，AMD 旗下赛灵思一直是台积 c o o s 先进封装主要客户。未来 AI 需求持续看增，不仅赛灵思、博通同样也开始对台积追加 c o o s 先进封装产能。目前，除了台积电开始大举扩增先进封装产能之外，英特尔、三星等晶圆厂也开始投入，三星更推出 iCube、Xcube 等服务，希望吸引客户。英特尔方面，预期旗下最新先进封装服务将在二零二六年进入量产。不同于其他家主要提供已规制成的中介层技术，英特尔选择以玻璃基板投入量产，当中缺点在于成本可能相对较高，且现在仅一把半导体油打造一条小型生产线。业界使用厂商较少，设备供应自然也有相对较少的问题。联电看好先进封装商机，日前也宣布将携手华邦、日月光投控及致远等供应链加入先进封装市场，预期明年完成系统级验证后将开始提供服务。不过，业界还是认为，三星最大优势在于具备记忆体生产技术，若能借由采用先进封装服务，就能让价。将会是台积电接单上的最大劲敌。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。